ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ബി ഫോർ ബേബീസ് ബി ഫോർ ബേബീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഞാൻ ഫാത്തിമ ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർത്താതെ കരയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് കുറവാണോ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുള്ളവരാണോ എങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഉറപ്പായും പുതിയൊരാളാക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആൻഡ് സ്മാർട്ടായിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയാം നന്നായി വെള്ളം കുടിക്കുക ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഫോളിക് ആസിഡ് കാൽഷ്യം അയൺ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടാബ്ലറ്റ്സും കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുക ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഭക്ഷണത്തിൽ ഓറഞ്ച് ക്യാരറ്റ് നിലക്കടല മുരിങ്ങയില ഇവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഉള്ള ഇളം വെയിൽ കൊള്ളാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് ബർപ്പിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊളസ്ട്രം അടങ്ങിയ പാല് കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞ് എപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം പാല് കൊടുത്തിരിക്കണം ബർപ്പിംഗ് എന്നാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഏമ്പക്കം കളയുക എന്നതാണ് ഓരോ തവണ പാല് കൊടുത്തതിന് ശേഷവും കുഞ്ഞിനെ തോളത്തിട്ട് തട്ടിയോ മറ്റേതെങ്കിലും ബർപ്പിംഗ് ടെക്നീക്സ് ഉപയോഗിച്ചോ വയറിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് കളയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് നിർത്താതെ കരയുകയോ കിടത്തുമ്പോൾ ഛർദിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്കിൻ കെയർ ആൻഡ് ഡയപ്പറാഷ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേബിയുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും വെൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബേബി ലോഷനോ ഒരു ബേബി ക്രീമോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ക്രീമാണ് ഡയപ്പർ റാഷ് വരാതിരിക്കാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമായി ഡയപ്പർ റാഷ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മോൾക്ക് ഡയപ്പർ റാഷ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാൻഡിഡെർമ എന്ന ക്രീം ഇട്ട് നോക്കി അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡയപ്പർ റാഷ് വരാറുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്ത ടോപ്പിക് വാക്സിനേഷൻ ആണ് ഒരു കാരണത്താലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അണ്ടർവെയ്റ്റ് ബേബീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വെയ്റ്റ് ബോർഡറിലെങ്കിലും എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വാക്സിനേഷന് കൊണ്ടുപോവുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മെഡിസിൻസ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ എങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു വയസ്സുവരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഡെയിലിയുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡ്രോപ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്ത ഉടനെ മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് കുഞ്ഞിന് ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥത വരുമ്പോൾ തന്നെ പേടിക്കാതിരിക്കുക കുഞ്ഞിന് ഒരു ചെറിയ ചുമയോ ജലദോഷമോ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമെന്നില്ല പനി ചുമ ജലദോഷം ഇവയ്ക്കൊക്കെയുള്ള മെഡിസിൻസ് വീട്ടിൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക പനി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ചെറിയ ഡോസിൽ പനിയുടെ മരുന്ന് കൊടുക്കുക യാത്രാവേളയിൽ പനി കൂടി ഫിറ്റ്സ് വരാതിരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും ഒരു കരയുന്ന കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കരയാം ഒന്നുകിൽ വിശന്നിട്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പോകാതെ വയറിന് അസ്വസ്ഥത കൊണ്ടാകാം മൂത്രമൊഴിച്ച് നനഞ്ഞിട്ടാകാം ഉറക്കം വന്നിട്ടാകാം അങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കരയാം അവ ഓരോന്നും ശ്രദ്ധയോടെ ഇതാണോ ഇതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക വിശന്നിട്ടോ മൂത്രമൊഴിച്ച് നനവടിച്ചിട്ടോ ഉറക്കം വന്നിട്ടോ അല്ല നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് കരയുന്നതെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ നൂർത്തെടുത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ വയ
നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൾ ചേർത്ത എണ്ണകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ ആക്കും കുഞ്ഞ് വിഷം വിരിക്കുമ്പോഴോ കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കൊടുത്ത ഉടനെയോ ഒരിക്കലും മസാജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എണ്ണ തേച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുകയല്ലേ ഇനി എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നോക്കാം കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെല്ലാം സോപ്പ് ഷാംപു കുഞ്ഞിനെ തുടയ്ക്കാനുള്ള ടൗവൽ കുഞ്ഞിനിടാനുള്ള ഉടുപ്പ് ഡയപ്പർ ഇതെല്ലാം എടുത്തു വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിനെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊക്കിൾ കൊടി ഇളകിപ്പോയതിന് ശേഷം മാത്രം കുളിപ്പിക്കുക പൊക്കിൾ കൊടി ഇളകിപ്പോയതിന് ശേഷവും പൊക്കിൽ നന്നായി ഉണങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപും കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും ഉപ്പെണ്ണ ഇടാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊക്കിൾ ഉണങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പൊക്കിലിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചാൽ ഉപ്പെണ്ണ റെഡി കഴിവതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ഭാരമായതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുക അതിനു മുൻപ് തുടച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാലോ മറ്റു ഫുഡോ കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കുളിപ്പിക്കാതിരിക്കുക കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖം കഴിവുമ്പോൾ ചെവിയിലേക്കോ മൂക്കിലേക്കോ ഒന്നും വെള്ളം പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുളിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിനെ നന്നായി തുടച്ചെടുക്കുക ചെവിയിലും മൂക്കിലും മറ്റ് മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് തുടയ്ക്കുക തുടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബേബി ലോഷനോ ബേബി ക്രീമോ ഇട്ടു കൊടുക്കുക കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തോ ദേഹത്തോ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ആ ശീലം പാടെ ഉപേക്ഷിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വൃത്തിയുള്ള ഉണങ്ങിയ തുണികൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽസ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ടോയ്സ് ബി പി എ ഫ്രീ ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം വൃത്തിയുള്ള ടോയ്സ് മാത്രം കളിക്കാൻ കൊടുക്കുക ടീത്തേഴ്സ് പോലുള്ള ടോയ്സ് നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ തറ വൃത്തിയുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഒരു വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ഉപ്പ് പശുവിൻ പാല് തേൻ എന്നിവ കൊടുക്കരുത് അമ്മമാർക്ക് പാൽ കുറവാണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടാനുള്ള വഴി ആദ്യം നോക്കുക പാൽ കൂടുന്നില്ല കുഞ്ഞിന് വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം ഫോർമുല മിൽക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ പശുവിൻ പാല് കൊടുക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി പകരം മധുരത്തിനായി പനം കൽക്കണ്ടമോ പനം കരിപ്പെട്ടിയോ ഉപയോഗിക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്